Hello friends, in this video, we will talk about the topic of basic concepts in projection of points. Projection of points related to the problems of solving the problem, we will talk about the basic concepts in our basic concepts. Then, the problems are easy to solve the problem. And the basic concepts we will talk about in this video. Points are the basic element of any object. இன்னும் பார்த்தோம் நான் point ஒரு dimensionless entity அப்படின்னா அதுக்கு length, width, height என்ன எந்த dimensionும் கடையாது ஒரு point constant directionல move பண்ணோம் நான் நமக்கு straight line கடிக்கும் straight line இக்கு ஒரே ஒரு dimension மட்டும் தான் உண்டு இதைப் போல straight line ஒரு constant directionல move பண்ணோம் நான் நமக்கு plane surface கடிக்கும் plane surface இக்கு length, width என்ன ரெண்டு dimensions உண்டு இது போல plane surface ஒரு constant directionல move பண்ணோன்னா நமக்கு 3 dimensional solid கடைக்கு இன்னும் பாத்தோன்னா ஒரு point எந்த directionல இருந்து பாத்தாலோ நமக்கு point தான் view வா கடைக்கு point locate பண்டுக்கு நமக்கு horizontal plane vertical plane என்ன ரெண்டு planes தேவுப்படுது இப்பு நம்ம பாக்கிறது horizontal plane இந்த டாகிரம்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா above position ஏயும் below position ஏயும் define பண்டுக்கு நமக்கு horizontal plane தேவப்படுது horizontal plane reference வச்சு ஒரு entity எவ்வளோ மேல அல்லது எவ்வளோ கீழ இருக்குதுன் நம்லால சொல்ல முடியும் அதாவது above horizontal plane below horizontal plane இதில்லாம் on the horizontal plane நம்லால சொல்ல முடியும் ஆனா above vertical plane below vertical plane என்ன நம்லால சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம பாக்கிறது vertical plane இந்த diagramல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா in front of position ஏயும் behind position ஏயும் define பண்டுக்கு நமக்கு vertical plane reference plane தேவப்படுது vertical plane reference வச்சு ஒரு entity எவ்வளவு முன்னாடி அல்லது எவ்வளவு பின்னாடி இருக்குதுன் நம்லால சொல்ல முடியும் அதாவது in front of vertical plane behind vertical plane இதில்லாம் on the vertical plane மட்டும்தா நம்லால சொல்ல முடியும் ஆனா in front of horizontal plane அல்லது behind horizontal plane நம்லால சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம பாக்கிறது 3D representation of a quadrant diagram vertical plane horizontal plane சேந்த இந்த quadrant diagram form பண்ணி இருக்கு இந்த 3D representation diagram Z axis லேந்த view பண்ணோன்னா அதோட 2D representation diagram நமக்கு கிடைக்கும் 2D representation diagramல இதில இருக்கக்குடிய planes எல்லா நமக்கு lines தெரியிரத இங்க பாக்க முடியுது அதாவது vertical planes எல்லாமே vertical lines ஆகும் horizontal plane எல்லா horizontal line ஆகும் நமக்கு தெரியுது இன்னும் இந்த diagramல இந்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னா first quadrant horizontal planeுக்கு மேலையும் vertical plane கு முன்னாடியும் இருக்கிறத நம்லால பாக்க முடியுது அதைப் போல second quadrant எடுத்துட்டோன்னா அது horizontal plane கு மேலையும் vertical plane கு பின்னாடியும் இருக்கிறத நம்லால பாக்க முடியுது அடுத்து third quadrant பாத்தோன்னா third quadrant horizontal plane கு கீழையும் vertical plane கு பின்னாடியும் இருக்கிறத நம்லால பாக்க முடியுது அடுத்து fourth quadrant பாத்தோன்னா fourth quadrant horizontal plane கு கீழையு vertical plane கு முன்னாடியும் இருக்கிறத நம்லால பாக்க முடியுது அடுத்து நம்ம பாக்க போருது location of a point அப்படி இன்னா point எப்படி எல்லாம் quadrant diagramல locate ஆயிருக்கொண்டு நம்ம இப்ப பாக்க போரும் point ஓட location வச்சு இதை நம்ம மூனு categories பிரிக்கிலாம் first categoryல in any one of the four quadrants அதாவது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச நாலு quadrantல எதாவது ஒரு quadrantல horizontal plane கும் vertical plane கும் எடையில் point locate ஆயிருக்கும் second category பாத்தோன்னா in any one of the two reference planes அப்படின்னா இது horizontal planeல rest ஆயிருக்கும் இல்லன்னா vertical planeல rest ஆயிருக்கும் third category பாத்தோன்னா in both the reference plane அப்படின்னா இது vertical planeலே rest ஆயிருக்கும் அதில்லாம் horizontal planeலே rest ஆயிருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுக்கான ஒரே possibility horizontal plane கும் vertical plane கும் காமனா இருக்கக் கூடிய XY lineல அந்த point rest ஆயிருக்கும் முதலாவது first categoryயே பார்க்கலாம் 
location of a point in any one of the four quadrants. அப்படின்னா பாயிண்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச நாலு குவாடரண்ட்ல ஏதாவது ஒரு குவாடரண்ட்ல ஹாரிசாண்டல் பிளேனுக்கும் வெர்டிகல் பிளேனுக்கும் இடையில இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில உள்ள ஃபர்ஸ்ட் டைப்பை பத்தி பார்க்கலாம் லொகேஷன் ஆஃப் அ பாயிண்ட் கேபிட்டல் ஏ இன் ஃபர்ஸ்ட் குவாடரன் இப்போ நம்ம பார்க்கிற பாயிண்ட் கேபிட்டல் ஏ ஃபர்ஸ்ட் குவாடரன்ல லொகேட் ஆயிருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது அதே பாயிண்ட் கேபிட்டல் ஏய டூ டி டயக்ராம்ல இந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அதாவது பாயிண்ட் கேபிட்டல் ஏ ஃபர்ஸ்ட் குவாடரன்ல லொகேட் பண்றதுக்கு அல்லது ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு எபவ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹாரிசாண்டல் பிளேன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இல்லாம இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் வர்டிகல் பிளேன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து நம்ம செகண்ட் டைப்புக்கு போலாம் லொகேஷன் ஆஃப் அ பாயிண்ட் கேபிட்டல் பி இன் செகண்ட் குவாடரன் இப்ப பார்த்தா பாயிண்ட் கேபிட்டல் பி செகண்ட் குவாடரன்ல லொகேட் ஆயிருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது அதே பாயிண்ட் கேபிட்டல் பி டூ டி டயக்ராம்ல இந்த மாதிரியா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் இப்ப இந்த பாயிண்ட் கேபிட்டல் பி லொகேட் பண்ணணும்னா இல்லைன்னா ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு எபவ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹாரிசாண்டல் பிளேன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இல்லாம பிஹைண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த வர்டிகல் பிளேனும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து நம்ம தேர்ட் டைப் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியை பார்க்கலாம் இப்ப பாயிண்ட் சி இஸ் இன் தேர்ட் குவாடரன் இப்ப பார்க்கும் போது பாயிண்ட் கேபிட்டல் சி தேர்ட் குவாடரன்ல லொகேட் ஆயிருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது இப்போ இந்த பாயிண்ட் கேபிட்டல் சி லொகேட் பண்றதுக்கு பிலோ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹரிசாண்டல் பிளேன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இல்லாம பிஹைண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த வர்டிகல் பிளேனும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம போர்த் டைப் ஆஃப் பொசிஷன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரிய பார்க்க போறோம் பாயிண்ட் டி இன் போர்த் குவாடரன் இப்போ பாயிண்ட் கேபிட்டல் டி போர்த் குவாடரன்ல இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது பாயிண்ட் கேபிட்டல் டி ஏ டூ டி டயக்ராம்ல இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் இந்த டைப்ல பாயிண்ட் டி ஏ லொகேட் பண்றதுக்கு அல்லது ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு பிலோ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹாரிசாண்டல் பிளேன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இல்லாம இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த வர்டிகல் பிளேனும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து நம்ம செகண்ட் கேட்டகரியை பத்தி பார்க்க போறோம் லொகேஷன் ஆஃப் அ பாயிண்ட் இன் எனி ஒன் ஆஃப் த டூ ரெஃபரன்ஸ் பிளேன்ஸ் நமக்கு ஹாரிசாண்டல் பிளேன் வர்டிகல் பிளேன் ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் இருக்கிறது நல்லாவே தெரியும் இந்த கேட்டகரியில நம்மளோட பாயிண்ட் ஏதர் ஹாரிசாண்டல் பிளேன்ல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் அல்லது வர்டிகல் பிளேன் மேல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் இப்போ நம்ம செகண்ட் கேட்டகரியில ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பொசிஷனை பத்தி பார்க்க போறோம் பாயிண்ட் கேபிட்டல் இ இன் த வர்டிகல் பிளேன் இப்ப பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் கேபிட்டல் இ வர்டிகல் பிளேன் மேலேயே அதாவது வர்டிகல் பிளேன் மேல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த மாதிரியான பாயிண்ட் லொகேட் பண்றதுக்கு நமக்கு எபவ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹாரிசாண்டல் பிளேன் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனா ஆல்ரெடி இந்த பாயிண்ட் வர்டிகல் பிளேன் மேல இருக்கிறதுனால இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸும் பிஹைண்ட் டிஸ்டன்ஸும் ஜீரோ ஆயிடும் இப்போ நம்ம செகண்ட் கேட்டகரியில உள்ள செகண்ட் டைப் ஆஃப் பொசிஷனை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்காக நம்ம வர்டிகல் பிளேன் மேல இருக்கக்கூடிய எஃப்ங்கிற பாயிண்ட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பார்த்தா பாயிண்ட் எஃப் வர்டிகல் பிளேன் மேலேயே ரெஸ்ட் ஆயிருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த மாதிரியான பாயிண்ட லொகேட் பண்றதுக்கு அல்லது ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு பிலோ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹாரிசாண்டல் பிளேன் தேவைப்படுது ஆனா ஆல்ரெடி இந்த பாயிண்ட் கேபிட்டல் எஃப் வர்டிகல் பிளேன் மேலேயே இருக்கிறதுனால நமக்கு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸும் பிஹைண்ட் டிஸ்டன்ஸும் ஜீரோ ஆயிடும் அடுத்து நம்ம செகண்ட் கேட்டகரியில உள்ள தேர்ட் டைப் ஆஃப் பொசிஷனை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்காக நம்ம ஹரிசாண்டல் பிளேன் மேல இருக்கக்கூடிய ஜிங்கிற ஒரு பாயிண்ட கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்ப பார்த்தாச்சுன்னா பாயிண்ட் ஜி ஹரிசாண்டல் பிளேன் மேலேயே ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு அதாவது ஹரிசாண்டல் பிளேன் மேல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த மாதிரியான ஹாரிசாண்டல் பிளேன் மேல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய பாயிண்ட ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு அல்லது லொகேட் பண்றதுக்கு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த வர்டிகல் பிளேன் தேவைப்படுது ஆனா அந்த பாயிண்ட் ஆல்ரெடி ஹாரிசாண்டல் பிளேன் மேல இருக்கிறதுனால எபவ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹாரிசாண்டல் பிளேனும் பிலோ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹாரிசாண்டல் பிளேனும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜீரோ ஆயிடும் அடுத்து நம்ம செகண்ட் கேட்டகரியில உள்ள போர்த் டைப் ஆஃப் பொசிஷனை பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்காக ஹாரிசாண்டல் பிளேன்ல இருக்கக்கூடிய ஹெச்ங்கிற பாயிண்ட கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம பாக்குற பாயிண்ட் ஹெச் ஹ
இந்த மாதிரியான ஹரிசாண்டல் பிளேன் மேல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு அல்லது லொகேட் பண்றதுக்கு நமக்கு பிஹைண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த வர்டிகல் பிளேன் தேவைப்படுது ஏற்கனவே அந்த பாயிண்ட் ஹரிசாண்டல் பிளேன் மேலேயே இருக்கிறதுனால எபவ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹரிசாண்டல் பிளேனும் பிலோ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹரிசாண்டல் பிளேனும் ஜீரோ ஆயிடுது அடுத்து நம்ம தேர்ட் கேட்டகரி ஆஃப் பொசிஷனை பத்தி பார்க்க போறோம் லொகேஷன் ஆஃப் அ பாயிண்ட் இன் போத் த ரெஃபரன்ஸ் பிளேன்ஸ் அதுக்காக நம்ம ஹரிசாண்டல் பிளேன் மேலேயும் வர்டிகல் பிளேன் மேலேயும் சைமல்டேனியஸா ரெஸ்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு கேபிட்டல் ஐங்கிற பாயிண்ட கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஹரிசாண்டல் பிளேன்லயும் இருந்து வர்டிகல் பிளேன்லயும் இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே பாசிபிலிட்டி அது எக்ஸ் ஒய் லைன் மேல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கணும் ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் லைன் ஹாரிசாண்டல் பிளேனுக்கும் வர்டிகல் பிளேனுக்கும் காமனா இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்டிங் லைன் இந்த பாயிண்ட் கேபிட்டல் ஐ டூ டி டயக்ராம்ல இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் ஐ லொகேட் பண்றதுக்கு அல்லது ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு எபவ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹரிசாண்டல் பிளேன் தேவையில்லை பிலோ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹரிசாண்டல் பிளேன் தேவையில்லை அதே மாதிரி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் வர்டிகல் பிளேன் தேவையில்லை இது இல்லாம பிஹைண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் வர்டிகல் பிளேனும் தேவையில்லை இப்போ இந்த நாலு டிஸ்டன்ஸுமே ஜீரோ ஆயிருக்கிறதுனால பாயிண்ட் கேபிட்டல் ஐ ஆர்ஜின் மேலேயே ரெஸ்ட் ஆயிருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியும் அடுத்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட அதோட ஃப்ரண்ட் வியூவை அதோட டாப் வியூவை எப்படி டினோட் பண்ணணுங்கிறத இப்ப பார்க்க போறோம் ஆக்சுவல் பாயிண்ட டினோட் பண்றதுக்கு நம்ம எப்பவுமே அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இப்போ ஒரு பாயிண்டோட ஃப்ரண்ட் வியூவை டினோட் பண்ணணும்னா அந்த பாயிண்டோட கரஸ்பாண்டிங் லோவர் கேஸ் லெட்டர் வித் டேஷ் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து நம்ம ஒரு பாயிண்டோட டாப் வியூவை டினோட் பண்ணணும்னா அந்த பாயிண்டோட கரஸ்பாண்டிங் லோவர் கேஸ் லெட்டரை மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தபடியா பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் வியூ பாயிண்டையும் டாப் வியூ பாயிண்டையும் கனெக்ட் பண்ற ப்ரொஜெக்டாசையும் ரெண்டு பிளேன்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ் ஒய் லைனையும் எப்பவுமே டூ ஹெச் பென்சிலால தின்னா தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் இது இல்லாம ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அதாவது ஒரு பாயிண்டோட ஃப்ரண்ட் வியூவையும் டாப் வியூவையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட புதிய வீடியோஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோட இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் இதே சேனல்ல அவைலபிளா இருக்கு தோஸ் ஹூ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டேமில் கைண்ட்லி வியூ த இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் ஆஃப் மை வீடியோஸ் இதை போல உள்ள மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு என்னோட சேனலை தவறாம விசிட் பண்ணுங்க